மாறியாது இந்த நேரத்துல சார் கரூர் தாசில்தார் வந்திருக்காரு அவசரமா உங்களை பாக்கணுமா அட இந்த நேரத்துல என்ன அவசரம் ஹலோ அப்படியா எப்போ ஓகே ஓகேம்மா வேலாயுதம் செவன்த் பேஜில் ஒரு பெட்டி மாற்று கட்டம் கட்டி போட்டுங்க டைட்டில் திருச்சி தாசில்தார் மாயம் திருச்சி <laughs> தாசில்தார் <laughs> 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 தூக்க கலகத்தில் ஏதாவது உணவாத திருச்சி தாசில்தார் காணாம போன உண்மைதான் சார் ஆனா அதே நேரத்தில் திருநெல்வேலி தாசில்தாரை யாரை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க சார் என்னது ஒரே டைம்ல ரெண்டு தாசில்தாரை காணுமா எட்டு தாசில்தார் கடத்தப்பட்டிருக்காங்க எல்லா ஊர்லயும் சொல்லி வச்சா மாதிரி ஒன்னே கால் மணிக்கு கடத்திருக்காங்க அது எப்படியா ஒரே நேரத்தில் முடிஞ்சது மொத்தம் பதினஞ்சு தாசில்தார் கடத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தமிழ்நாடு தகவல் வந்திருக்கு ஓவா காட் பதினஞ்சு பேரா சார் கடத்தப்பட்டவங்களை தவிர மிச்சம் இருக்கிற தாசில்தார்களுக்கு நாம முதல்ல பாதுகாப்பு கொடுத்தாகணும் அப்படின்னா இந்த 15 பேரை அப்படியே விட்டுறலாமா யூ டோன்ட் அட்வைஸ் மீ ஓகே அவங்க உயிருக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் எல்லா செக் போஸ்ட்க்கும் தகவல் அனுப்பி எல்லா வண்டியும் செக் பண்ண சொல்லுங்க காவல் துறை மிகவும் சிறப்பான முறையில் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த சம்பவத்துக்கு மூல காரணம் யாருங்கறத இன்னும் 24 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடித்து அவங்களை கைது செய்வோம் 15 தாசில்தார்ங்க கடத்தப்பட்ட நேரம் மூணு நாலாவது ஒரு முதல்வரா நீங்க என்ன ஆக்சன் எடுத்துக்கிங்க சிறப்பு காவல் படை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கடத்தலுக்கு இன்னும் எந்த இயக்கமும் பொறுப்பேற்கவில்லை அவர்களது கோரிக்கைகளை கேட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு தயாராக இருக்கிறது கடத்தப்பட்ட பதினஞ்சு தாசில்தாரில் பதினாலு பேர் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்காங்களாம் ஒருத்தரோட நிலைமை என்னான்னே தெரில கமிஷன் அங்கே தான் ஒவ்வொரு <laughs> லஞ்சம் இல்லாம இந்த நாட்டை நாம பாக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த ஆரம்பம் கடத்தப்பட்ட பதினஞ்சு தாசில்தார் ஆபீஸ்லையும் ஒவ்வொருத்தர் வேலை பார்க்கறாங்க அப்படின்னா இதை பண்ணது பதினஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு டீம் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது பதினஞ்சு பேர் கொண்ட டீம் கிடையாது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா மொத்தம் இருநூத்தாறு தாசில்தாருங்க இருக்காங்க அந்த இருநூத்தாறு பேர் இருந்து தான் பதினஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த பதினஞ்சு ஆபீஸ் மட்டும் இல்லை இன்னும் கடத்தப்படாத நூத்தி தொண்ணூத்தோரு ஆபீஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் இருந்தாகணும் இதோட சீரியஸான விஷயம் இது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் தொடரும் அப்படின்னு கேசட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இரநூத்தாறு பேர் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லையும் ஒவ்வொருத்தராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு அங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் யாரோ ஒருத்தருக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க இது இது எப்படி சாத்தியமாகும் பதினஞ்சு தாசில்தார் பற்றியும் துல்லியமாக விவரம் சேகரித்து கடத்தல சாத்தியம்னா ஒவ்வொரு 
இவங்க எல்லாம் வெறும் கிளைகள் தான் அவங்க வேற எங்க இருக்கு அது யார் அவனோட அடுத்த குறி என்ன ஒரு ஆபீஸ்ல எண்பத்தி ஏழு பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அதுல ஒருத்த மட்டும் பாக்கி எல்லாரோட ஆக்டிவிட்டீஸையும் நோட் பண்ணி யாருக்கோ ரிப்போர்ட் பண்றான் அந்த ஒரு ஆள் யாரு நாம கண்டுபிடிச்சிட்டா அவ மூலியமா டோட்டல் நெட்ஒர்க்கிங் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் அதை கண்டுபிடிக்கிறதானே பிரச்சனையே பிக் பாக்கெட் கேஸ் மாதிரி அடிச்சு விசாரிக்க முடியாது எல்லாரும் ஆபீசர்ஸ் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அவங்க யார் என்ன கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தோணுதா நீ எதுக்காக கை தூக்குற இல்லை சார் ஏதாவது ஐடியா தோணுதான்னு கேட்டீங்களே ம் டேங்க் ஃபில்அப் பண்ணிட்டியா சார் ஜீப் டேங்க் ஃபில்அப் பண்ணியான்னு கேட்டேன் டேங்க்கு ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன் சார் நாலு வீல் ஏர் செக் பண்ணியா பண்ணிட்டேன் சார் அப்படி நான் வண்டி எடுத்துன்னு போய் நிழல விடு நிழல் தான் சார் இருக்குது அப்போ நீ கொஞ்சம் வெளியில் ஏறி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இல்லை சார் இந்த கேஸில் லுக் ஹியர் நீ ஒரு கான்ஸ்டேபிள் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி ரூட் சொல்கிற வேலை வச்சுக்காது போகணும்னு சொன்னால் போகணும் அவ்வளோதான் அவுட் அன்னைக்கே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சார் இவனுக்கு வாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நீ அவங்களுக்கு ஜீப் போட்ட கான்ஸ்டபிள் உனக்கே இந்த வேலை நடு எங்கள் அப்பா ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் எங்கள் தாத்தா வெள்ளைக்காரங்கள்தான் போலீஸாக இருந்திருக்காரு நான் எஸ்ஐக்கு மெரிட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பணம் கொடுக்க முடியாது ஒரே காரணத்துக்காக நான் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கேன் இந்த கேஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி ப்ரொமோஷன் வாங்கலாம் பார்க்குறேன் நீ கூட்டு இப்படி கேலி பண்ணிடுறேன் சரி சரி கிண்டல் பண்ணல இந்த பார் எண்பத்தேழு பேர் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆஃபீஸில் அந்த ஒருத்தனை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற உன் ஐடியாவை எங்கிட்ட சொல்லு நான் கேட்குறேன் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு அங்கே லஞ்சம் வாங்குகிற எல்லாரையும் ஒருத்தன் காட்டி கொடுக்குறானா அவன் யாராக இருக்க முடியும் நிச்சயமா லஞ்சமே வாங்காத ஒருத்தனா தானே இருக்க முடியும் ஸோ ஒரு ஆஃபீஸில் லஞ்சம் வாங்காத ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லணும் டேய் கண்டிப்பாக உனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும்டா மெடிக்கல் லீவ் லெட்டர் போகிறேன் வந்த பாசி கரு அந்த எண்பத்தேழு பேரை பற்றி தெரு தெருவா வீடு வீடாக விசாரிக்க போகிறேன் அவன் யாருன்னு பிடிச்சி காட்டுறேன் தேதிக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாடு பூரா இது தெரிய போகிறது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு தெரியாததுனாலே எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் பயந்து சாக போகிறாங்க ஒரு வகையில் இது நமக்கு நல்லது தான் அவங்க மறைஞ்சிருக்கிறத விட வெளியில் வருது நமக்கு நல்லது இந்த தடவை எப்படியோ ஒருத்தனாவது நம்ம கிட்ட மாட்டுவான் மிஸ்டர் கீர்த்தி சார் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே சார் சந்தேகப்படுற மாதிரி யார் இருந்தாலும் சரி உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் அஞ்சு பேருக்கு மேலே தெருவு நின்றுட்டு இருந்தால் அவங்கள செக்அப் பண்ணி அட்ரஸ் வாங்கிட்டு விடுங்க சரி சார் Every four wheeler and two wheeler should be checked up thoroughly day and night. In the department, who are you going to go to? You are so scared. 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 You
அந்த ஈரோடு வரதராஜன் எவ்வளவுயா சொத்து வச்சிருக்கேன் எண்பது லட்சம் உங்களை விட பத்து லட்சம் கம்மி தான் அந்த ராசிபுரம் பழனி வயலு அறுபது லட்சம் உங்களை விட முப்பது லட்சம் கம்மி யோ என்ன அது எல்லாரும் என்னை விட கம்மியாவே இருக்காங்க நான் இப்பவே லஞ்சம் வாரம் நிறுத்திட்டுன்னு வச்சுக்க என்னை விட ஈரோடு வரதராஜன் அடுத்த மாசம் அதிகம் ஆயிரும்ல எங்க கள்ளக்குறிச்சியில் தாசில்தார் தொங்க போட்டாங்கல்ல அப்பவே அவர் கவர் வாங்குறது விட்டாருங்க அப்ப ராசிபுரம் பழனி வேலு அவன் என்னை விட அதிகமா வாங்குவானையா அட நீங்க ஒண்ணு இப்பெல்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் சம்பளத்தை வாங்குறதுக்கே பயன்காரன் பாத்துக்கங்க ஐயோ இப்ப என்னையா பண்றது வணக்கம் சார் அந்த ரோடு கான்ட்ராக்டர் நமக்கே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருங்க சார் ஏற்கனவே நாலு லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுல ஆறு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு வாங்க சாமி வாங்க உங்களை தான் நான் ரொம்ப நேரமா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏற்கனவே எனக்கு பிபி எகிரு இதில் ஏற்கனவே நீங்கள் கொடுத்த நாலு லட்சம் இருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு போயிருங்க ராசா போங்க எதுக்கும் என் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் வாங்க வாங்க ஐயா இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் தான் நான் வாங்குகிற பணத்தை எல்லாம் கரெக்டாக கணக்கு எழுதி அனுப்பிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நான் இவற்ற வாங்கின நாலு லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் என் கணக்கில் வரவு வச்சுக்கோங்க இன்னும் நான் செலவு பண்ணாமல் வச்சுருக்க பணத்தை எல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் வெளியூரில் இருக்கவங்களுக்கு மணி ஆர்டரில் அனுப்பிச்சி வச்சுருறேன் கரெக்டாக கொஞ்சம் கணக்கு எழுதுங்க சாமி உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து என்ன தகவல் வரப்போதோ பயமாக இருக்கு எஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் முடியாது <laughs> 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 அவங்க காவல்துறைய தப்பா இடம் போட்டுருக்கிறாங்க எங்களை மீறி அவங்க யாரு மேலையும் கை வைக்க முடியாது நமது காவல்துறை மிகவும் வெளிப்போடு இருக்கிறது அதனால் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு யாரும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்களுக்கு உடனே தெரியும் அவங்க கடத்துல இருந்தே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களா தான் சார் இது வரைக்கும் எட்டு எஸ்பி காணுமா சார் நம்மளை பத்திரமா ஸ்டேஷனுக்கு திரும்ப சொல்றாங்க வாங்க சார் போயிடலாம் சார் நாங்க வேணா ஸ்டேஷன் வரைக்கும் துணைக்கு வரலாமா சார் பொதுமக்களும் அரசு அதிகாரிகளும் பயப்பட வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் காவல்துறை உங்கள் தோளோடு தோளாக உங்கள் உயிர் காக்கும் தோழனாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது எனவே திரு பன்னீர்செல்வம் வயது நாற்பத்தி ஏழு செஞ்சி திரு கே முகுந்தன் வயது முப்பத்தி எட்டு ஆத்தூர் திரு எம் அண்ணாமலை வயது நாற்பத்தி ஒன்பது பெரம்பலூர் திரு எஸ் செந்தில்குமார் வயது ஐம்பத்தி மூன்று ஒட்டன் சத்திரம் திரு வி ஜெகதீஷ் வயது முப்பத்தி ஏழு நாகப்பட்டினம் திரு வி பழனிசாமி வயது ஐம்பத்தி இரண்டு மேட்டூர் திரு எம் சுப்பிரமணியம் வயது நாற்பத்தி இரண்டு நாமக்கல் திரு எஸ் கோவிந்தசாமி வயது நாற்பத்தி நான்கு கன்னியாகுமரி விழுப்புரத்து <laughs> 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 கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு பதினாலு பேர் செத்த கேசல பச்சையப்பன் மேல ஆக்சன் எடுக்காம இருக்கிறதுக்காக நீ வாங்கின முதல் லஞ்ச பணம் பதினஞ்சு லட்சம் நீ வேற ஊருக்கு மாறிட்ட ஆனா அங்க இருக்கிற பச்சையப்பன் அதே மாதிரி மூணு தடவை கள்ளச்சாராயத்தால 
பல பேரை கொண்டுட்டான் நீ சிதம்பரத்துக்கு மாறினப்போ அந்த ஊர் ஸ்டேஷன்ல கற்பழிப்பு நடந்துச்சு நீ இருந்த வரைக்கும் அந்த ஊர்ல நீ குறுக்கு வழியில சம்பாதிச்ச பணம் எண்பத்தி மூணு லட்சம் அந்த பணத்தை வச்சு உளுந்தூர்பேட்டையில உன் பொண்டாட்டி பேர்ல நில வாங்கியிருக்க அங்கிருந்து திருநெல்வேலி ஈரோடு தூத்துக்குடி தேனி இதெல்லாம் நீ வேலை பார்த்த இடம் போன இடம் எல்லாம் லஞ்சம் உன்னால செத்தவங்களோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு பேர் நீ கடத்தப்பட்ட வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு நீ கடைசியா வாங்கின லஞ்ச பணம் ஆறு லட்சம் ஒரு நாட்டோட முதலமைச்சருக்கோ பிரதமருக்கோ பொதுமக்களை அடிக்கிற உரிமை கிடையாது ஆனா அந்த உரிமை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் தெரியுமா தப்பு செய்யற பிள்ளைய தட்டி திருத்துற தகப்பு ஸ்தானத்தில் உங்களை வச்சிருக்காங்க லட்சியமா நினைச்சு உயிரை கொடுக்கற எத்தனையோ போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க உன்னால தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கெட்ட பேர் பெருமைப்படு ஒருத்தர் உயிரால உன் டிபார்ட்மெண்டை சுத்தமாக போகுது மன்னிப்பு தமிழ்ல எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை பாத்தியா பாரு எத்தனை முறை படிச்சு படிச்சு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவன் சாதாரண ஆள் இல்லை எவனாவது கேட்டானுங்களா இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே கை வச்சுட்டு போயிருக்கான் இவங்க இவங்க போய் அவனை கண்டுபிடிக்க போறாங்களா என்ன இரு 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 ஏன் இப்போ கத்துற அவங்கெல்லாம் வந்துட போறாங்க வருத்தம் சரி நீ மெடிக்கல் லீவ் போட்டு போனியா அது என்னாச்சு நான் கிட்டத்தட்ட பிடிச்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட பிடிச்சியா இது வந்தாவாசி தாலுகா ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்களோட லிஸ்ட் இவங்க எல்லாரும் பற்றியும் தனித்தனியாக விசாரிச்சு ஏசிஎஃப்பில் இருக்கிற அந்த ஒருத்தன் யாருன்னு பிடிச்சிட்டேன் இவர் முதல் ஆள் இவர் போன வருஷம் இருபத்தஞ்சு ஏக்கரா நிலம் வாங்கியிருக்கிறார் ஸோ இவர் இல்லை இந்த ஆள் பையனுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சீட் வாங்கணுங்கிறதுக்காக மூணு லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் இவரும் இல்லை இவர் ஒரு சாந்த்ரோ கார் வாங்கியிருக்கிறார் இவர் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக நூற்றி ஐம்பது பவுன் நகை போட்டிருக்கிறார் இவனும் லஞ்சம் வாங்கினவன் தான் இவங்க எல்லாருமே ஆமாம ரேஞ்சுக்கு தகுந்தாப்பில் லஞ்சம் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது ஒரு ஆள் மாத்திரம் ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்கலை பேர் குமரேசன் சம்பளம் மூவாயிரம் ரூபா அக்கௌண்டன்ட்டு ஐநூறுரூபா வாடகை வீடு டிவி சிஃப்டி வச்சுருக்காரு அதுவும் டியூவில் பையன் கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறான் லயன்ஸ் கிளப்பில் நாற்பத்தி மூணு தடவை ரத்த தானம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவன் தான் இந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லாரை பற்றியும் தகவல் சொல்கிற ஆள் இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு சார் கரூர் தாலுகா ஆபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒர்க்கர்ஸோட லிஸ்ட் இங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்கான் ஜாக்கூர் ஹுசைன் அப்படின்ட்டு லஞ்சம் வாங்காதவன் ஏடியா இருக்கான் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாடகை வீடு இவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இந்துவை லவ் பண்ணா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டான் இங்கேயும் ஒருத்தர் தான் நேர்மையானவன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா குமரேசன் ஜாக்கிர் ஹுசைன் எந்த விதமான ஒற்றுமையும் கிடையாது இவன் இந்து அவன் முஸ்லீம் இவன் படித்தது வந்தவாசி ஸ்கூலில் அவன் படித்தது கரூர் ஸ்கூலில் இவன் பெரும்பலூர் ஹேன்ஸ்வர் ஒரு காலேஜ் அவன் திருச்சி பிஷப் பீப்பர் காலேஜ் ஒரு வேலை இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்காம கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா இது எல்லாம் மீறி ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு இவங்க அத்தனை பேருக்கும் நடுவில் யாரோ ஒருத்தன் இருக்கான் அந்த ஒருத்தன் தான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒவ்வொரு ஆபீஸில் இருக்கிற இவங்க லைட்டு ஒரு ஆள் அந்த ஆள் யார் எப்படி ஒவ்வொரு ஆபீஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பிடிக்க முடிஞ்சது இந்த சின்ன மீனை பிடிச்சா அந்த சொரா மீனை பிடிச்சிடலாம் எனக்கு <laughs> Hello, Secretary. Hello, I'm Mr. Anbu Karasu's uncle's daughter speaking. Could I speak to him? No, madam. Mr. Anbu Karasu is going to transfer to the Nethi Sainthara. He's going to charge him for the time of the day. Mr. Malaychami is going to charge him. Can he connect him? No, come on. What's up? Nethi Kali is going to go to the Nethi Kali. You're going to go to the evening. Okay. Ultura Secretary. யாருன்னு சொல்லுங்க 
मिस्टर मुनीर होड़ा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मिस्टर शक्ति गांधी दास पब्लिक डिपार्टमेंट मिस्टर पिचांडी आईएएस सरी सेक्रेटरी इतना मुद्दा इतने डिपार्टमेंट एरिक इप्पो ने किन्ने दे रही है ना तमिलनाडु का मुद्दा जनता का आरु गोड़ी इरुवतोर लच्छा अदला आंगल मून गोड़ी पदी मून लच्छा पेंगल मून गोड़ी उम्बोद लच्छा इधर वोटर में रिक्कर बंगा नालु गोड़ी एलुवतो मोद लच्छा वोटर में यिल्ला दा बंगा ओरु गोड़ी नापत्रण्ड लच्छा पढ़िच्छ बंगा नालु गोड़ी आर लच्छा बेर पढ़िक्या दा बंगा � முக்கிறேன். Anda emergency buat la, kanan kali aspan dah ninge. Kamu sir, punggah wife nete ayam tu tangga. Masuk terus kat nono orang itu sorang sama. Ayam tu tangga. Sir, ni ni terakhir tu pulang kita sir, na. Ya sir, solu bela. Apa soli na panang kita tipe ya. Ada kat nono tu kapan solu. Abi gila. Sayur pukul apa kita ni lama ni tinggal. Pergi sir, pergi sir. Ni aje sahaja ni ayam tu tangga. Ini kalau kita orang kalau kau orang kalau pergi, arca orang pergi dua hari ke sana. Orang orang kalau ini, sahaja ini kita kata pula, kata kata kau tu tu kau tu mana? Ini awal awal nak kalah kita, ini awal awal nak kalah kita kau kira? Ada orang orang tu, apa yang itu orang orang tu orang lepas orang kembali mana? Orang orang tu pergi sebab kembali mana? Mama ya, tak percaya orang. Budi ada na, alat budi jijik aja, bodi ada na. Orang dah lihat budi tiba tiba bodi. Naa jijik aja, bodi tuan dah. Ya dekak? Sunnah dah say. Ayah, dewi mau mari bandir kini. Ada ke mana kuda kayu le kasih le ya? Nih kau nak kawal berani ke ma? Baik sih kau bandar anda ponan kita binti. Ia pergi kuda cek kuda cek setit aja. Ya ma, ini orang kayu itu bodoh ma. Kayu itu bodoh ya ma. Bodoh ya. Bodoh ma. Di anda buku lah. Dah ma, ini ada death confirmation certificate. Kali yang lebih tu kau ini beri jerki. Ini katna dah, suruh kat lah, panata yang kembali on. Dah ma. Ada yang kita kudu. Dah sah. Indah bandi mana? Berapa bandi ruk? Sir, yang mana jenis badan itu pakai ruk? Itu pakai na, berapa pangai? Sikit. Doctor, what are you doing here? Why are you here? Why are you here? Nurse, you are here. Doctor, why are you here? Why are you here? Please, doctor, please. Doctor, please. Doctor, please. Doctor, please. Please, doctor, please. I'm going to go to the patient. I'm going to go to the patient. What are you doing? 
உயிர் போயிடுச்சுன்னு நம்மளுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் வெளியில் இருக்கிறவங்களா பேஷண்ட் ஏதோ மயக்கத்தில் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு இருக்காங்க நாம் பாட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் சீரியஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லி நீ ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் என்ன டாக்டர் சொல்கிறீங்க ஓகே அப்பதான் <laughs> போங்க <laughs> 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 பணம் எல்லாம் கட்டியாச்சு செகண்ட் ஃபிளோர்ல மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு இந்த மருந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க மொத்த அட்டாயிரத்து முந்நூறு ரூபா சார் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் எல்லாரும் கேளுங்க டாக்டர் எங்கள் அண்ணனுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருந்தது இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நல்லாவே மூச்சு விடுறார் பாம்பேயில் ஃபேமஸ் டாக்டர் சதீஷ் சர்மா ஒரு சிமினருக்காக மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கார் அவரை வர வச்சா நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவார் ஆனால் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் பரவாயில்ல சார் அவரை மாதிரி இன்னும் எத்தனை டாக்டர் இருந்தாலும் வர சொல்லுங்க Hello doctor welcome hello let's go let's go thanks for making it doctor yeng annanukku ipo epdi irukku serious condition la da irukku nenavu lesa vandhathu ungala koopalam nu paatha adukulla mayka maitaaru rendu mani nerathukku nenavu thirumbichina nothing to worry take care ah. என்னையும் இப்போ டாக்டர் வருவார் ஐ எம் சாரி நாங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் பேஷண்ட் இறந்துட்டார்னு சொல்லுவார் பாருங்கள் ஐ எம் சாரி நாங்கள் எவ்வளோவோ ட்ரை பண்ணோம் பேஷண்ட் இறந்துட்டார் மொத்தம் மூணு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் ரெண்டு லட்சம் பேலன்ஸை செட்டில் பண்ணிட்டா நீங்க பாடியை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் இருபது லட்சம் நீங்க இவங்களுக்கு கொடுத்தா பாடியை நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் கிட்டையும் வக்கீல் கிட்டையும் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உங்க ரெண்டு பேரிட்டையும் சொல்லக்கூடாது இன்னொன்னு இருக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல எப்படியாவது காப்பாத்துங்கன்னு அதை மட்டும் சொல்லிட்டா போதுமே புரியல செத்து போயிட்டான்னு கவர்மெண்ட்லயே சர்டிபிகேட் கொடுத்த ஒரு பணத்துக்கு எட்டு மணி நேரம் வைத்தியம் பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் என் கையில் இருக்கு உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் எம்டி இப்போ இங்கே வந்தாக ஒருத்த ஒரே ஒருத்த உங்களை எல்லாம் ஏமாத்திருக்கான் ஹே அசிங்கமாக இல்லை அசிங்கமாக இல்லை அவங்ககிட்ட என்னென்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு கமா சொல்லு அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்த டெத் கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதில் எத்தனை மணிக்கு உயிர் போச்சுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ண பில்லு
மெடிக்கல் பில்லுன்னு ஒரு ஃபைல் ஃபுல்லாக இருக்குது சார் இப்போ அவன் எங்கே இருக்கா ஸோ நீ பேசாமல் இருக்கணும்னா இருபது லட்ச ரூபா பணம் வேணும் ம் இருபத்தி மூணு லட்சம் நான் கொடுத்த மூணு லட்சத்தையும் சேர்த்து இருபதுல <laughs> 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 Thank you.